Bien, pues pasamos ahora a ver lo que ha sido para nosotros un momento muy especial, una exclusiva de esa casa y lo anunciábamos de esta manera. Manuel Coronado, muy importante en todo nuestro país y tenemos que aprovechar que está tan cerca de nosotros en esa ciudad tan hermosa de Águilas que está a punto de disfrutar y de hacernos disfrutar de su carnaval. Vemos la promo de lo que es para nosotros algo muy importante, la primicia más importante del mes de febrero de esta casa. Se me cierran los párpados. Pasa sobre mí tantos momentos que no puedo olvidar. Soy la respuesta. ¿Qué haría yo librándome de esas pesadillas? Son tan necesarias para vivir como el alimento corporal. Este es el alimento del alma. Pues está con nosotros, además, el director de Comarcal Televisión, también Pedro del Vaz, Manuel Coronado. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Ya teníamos Bu ganas. Bu buenas tardes. Buenas tardes, noches. noches ¿no? Buenas tardes, noches. ¿Qué tal estás? Pues mira, gordo. <risa> para nosotros es muy importante que estés aquí esta noche con nosotros. Y para mí también colaborar con vosotros. Sí, señor. Ha podido ver... No es un documental, Pedro, explícalo. A ver, es un... Bueno, es un documental, pero es un... Eh, no es un cortometraje, ni es un largometraje, se, se maneja un mediometraje, ¿no? Porque dura 30 minutos. Estamos editados sobre la voz de Manuel todo el rato, aunque lo, la directora Alicia hoy no, no ha podido estar aquí porque está por temas de trabajo en Irlanda, no sé si lo sabías o no, Manuel. Algo me ha venido. Algo te ha venido, sí. ¿no? Algo se llama Manuel también. Es un mediometraje, dura 30 minutos, está editado sobre la voz de Manuel, con imágenes de Manuel, de su casa, de su obra, de sus cuadros, de sus pensamientos. Pensamientos. De esos libres pensamientos que tiene Ya, libres, Manuel. es que tenemos que ser libres. Si no son libres, no vale la pena vivir, si no eres libre. Sin duda, sin duda. Y es un documento que, la verdad, que eh, se ha quedado espectacular. Eh, yo recomiendo a todos los espectadores que nos estén viendo hoy que se queden un ratito ahora, que lo vamos a poner justo después para poder verlo. Oye, Manuel, una pregunta. Dime. Cuando este tipo de homenajes eh, se suelen hacer cuando el artista, eh, la persona ya no está. Sí. Entonces es muy hermoso que cuando uno está aquí, sigue creando, sigue disfrutando del arte. Y yo lo agradezco. ¿Puede ver eh, 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 este tipo de, de detalles que ha tenido esta casa con, que, con que su imagen? Es un detalle que yo, Pedro, te lo agradezco. Porque son cosas que antes de que te vayas ya las has visto. Sí, bueno, nosotros... Antes ver... de que te vayas para... Yo como no creo, <risa> no creo en la muerte, sino en, creo en la metamorfosis. Sí, pero bueno, a ti te queda mucho tiempo para irte. Claro que sí, pero otra... que en vida, Mira, Pedro, eh... este tipo de homenajes pero es, es que algo que hay mí, que... A ver, nosotros hemos hecho todo el momento porque viendo a Manuel, viendo su obra, disfrutando de su persona como disfrutamos en esta casa, que nos cae fenomenal, que cuando estamos con él estamos a gusto, sí, nos apetecía hacerle un homenaje eh, por su trayectoria y hacerlo... Hazte una maravillosa idea. <risa> y hacerlo con él aquí y, y divertirnos con él, que es lo que nos gusta, ¿no? Eh, y poder eso, ¿no? Salzar su obra y que todos los aguileños, todos los norquinos, que a ti te conoce muchísima gente. Y los murcianos y, y el los resto del mundo. Y el resto pues, del mundo. He puesto por todos los sitios, por, por esta viaje que... en Egipto, por otro... Pero vamos, he puesto no buscando nada sino porque me han llevado. Pues ya está, pues nosotros esto lo hemos hecho tampoco buscando nada, sino porque nos apetecía. Eso, ¿Eh? eso, es, Qué lo bonito, ¿no? eso es lo de ello. Claro. Bueno, pues después de los reportajes, los eh, homenajes, en este caso a Semana Santa con esos documentales, el Carnaval de Águilas y lo siguiente es Manuel Coronado. Muy bien. Ah, hemos eh, sabido... Eh, aguantar el nivel, que sí, será lo sí, siguiente, muy Pedro. Muy no, y las procesiones de los que hiciste un reportaje maravilloso. Claro, un claro. Oh, qué maravilla. Sí, sí, lo vi. Sí. Lo viste, ¿no? Sí, sí. Este es un la misma chica que me ha hecho a mí el programa, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Alicia, bueno, tengo que decir que. Es Alicia, de Caravaca, ¿no? Sí, sí, que Alicia esta noche no está aquí porque eh, está trabajando en, en, Irlanda. Un, en Irlanda en un trabajo que le han salido a ella y a José Lax, bueno, aparte de Visualix, y está trabajando en Irlanda bastante durante unos meses, tres meses. 
y me ha pedido que yo acompañe a Manuel. Es que los murcianos no estaban en la luna porque se escondieron detrás de la bandera. <risa> Los americanos, sí. ¿no? Bueno, hay un, un aguileño que trabaja en la NASA. No sé si lo sabían. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, cuéntale, cuéntale un poco a la gente lo que van a poder ver en ese documental. Eh, pues lo que yo he visto. Ese medio metraje. Lo que yo he visto me ha parecido um, que me habéis sacado las entrañas. Sobre todo la parte más bella de, una, de un ser que era el principio. Cuando realmente vivo en Águilas, salgo de Águilas. Y realmente lo que te encuentras en la vida, que yo, mi padre, como sabía que tenía que morir porque mi padre le había pasado un carro por encima y ahora no hubiese pasado un coche y se matado, pero quedó tarado de los riñones. Y después un bombardeo en Águilas, porque en Águilas tú sabes que la, la estación de ferrocarril fabricaba el armamento para la República. Y allí es donde más bombardeos había. Y uno de los bombardeos encontró a mi padre que estaba, estaba jugando en la puerta del hospital, que había un pilón donde yo me bañaba, se bañó mi padre también. ¿me entiendes? Y estaban jugando y la metralla le pegó justo en los mismos riñones que mi padre ya le habían tocado. Y claro, suerte, ¿no? Sí, y después tomaba morfina. Pero eso pasaba bomba. Yo le ponía la inyección a mi padre de morfina. Y le decía, Bartolo es de los dolores. ¿Quién nadie dice dolores? Y lo que pasaba, se pasaba bomba. Y decía mi madre, me ha a tu padre. Y está en casa esas mujeres malas, que no son tan malas porque lo cogen siempre. Bueno, pero ¿qué vamos a ver? Oh, lo que voy a ver es vamos a ver, una, vamos. Foto, una, una radiografía mía interior. Sí, vamos pero a ver. muy bien hecha, ¿verdad? A, sí. a Manuel Coronado, Está hecha exquisitamente bien hecha. ¿A ¿eh? que sí? sí. Es que esto, esto es tan bonito que no lo digo un artista. Es como exquisita. Sí. Sí, es que Alicia trabaja muy bien. A veces eh, digo algunas cosas que no me tenía que haber callado. Por ejemplo... Porque yo nombro a un pintor al que adoro y conocí en vida y es un ser extraordinario. Y digo, por ejemplo, que cuando sacan sus obras para venderlas. Pero eso es natural. Los herederos nada más que quieren el dinero. Entonces, yo voy a intentar que mis herederos... Tengo una heredera, hija única, en, 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 que no se vaya a la obra para Inglaterra. Estoy intentando arreglar todo para que se quede aquí, en nuestra tierra, en Murcia. Eso Vamos a ver al Manuel Coronado más auténtico en su entorno, en su casa, una casa que es maravillosa, soy llena yo. de vida, la casa soy yo. llena de color, llena sí. de energía, llena de arte, y eso es... Y en esa casa, mi abuelo, que no quiso... Oye, me... ¿te acuerdas que llegué a la comida? Sí, llegaste, claro. Llegué, llegué muy tarde. Pero, pero, pero qué arroz más bueno, ¿eh? Sí, la, un, un arroz que nos comimos ahí. Llegué muy tarde, porque sí. llegué, tarde, llegué a las 4 de la tarde... De... Era una persona ocupada. Llegué ocupada. a las 4 de la tarde corriendo con el coche, pero llegué, ¿eh? Llegué a la comida. Pero corres demasiado con el coche, ¿eh? A veces. A veces. Ves con cuidado. A, a 120, ¿eh? A 120, la poli. A 120. Oye, no sé vosotros, pero me encanta este plano. El veros a los dos en el sofá. Sí. Mira, mira, Manuel. Lo que a mí me gustaría Manuel, tener, la edad que tiene Pedro. Hombre, claro, pero. Y a mí mira, tu arte. Mira qué dos. Qué dos. Qué bien. Y a mí tu arte. Y Manuel va a pintar. Que me dijo que hermoso. Estoy. Que me sacan esas cosas. Sí. Que... Hay que cuidarse un poquito más, eh, Manuel. No, no. No, no ahora estoy, estoy. Por a mí los nervios me engordan. Y últimamente eh, me han pegado un golpe muy fuerte. Me sí. han hecho una estafa de casi medio millón de euros. Vaya. En Mallorca. Vaya. Porque como sabéis que mi secretario José María está muy enfermo y yo he descuidado mi casa de Mallorca. Y le di la llave a una persona. ¿Y te han quitado cuadros? Pues han llevado todo. ¿Sí? sí, pero solamente eso. Los problemas que tendré ahora. Porque me han metido gente dentro y tengo ocupas. Uf. Que además de no pagar nada, está... bueno, mejor... Pasar un túpido velo. Vale, vale, vale. Bueno, Manuel, espero que se solucione pronto. No, 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 si se solucionara. Fíjate, yo me voy a Mallorca para solucionar ese problema. Pero nada más que voy a coger dos cosas que me interesan. Uh -huh. Una silla, que a mí me encanta, ¿me entiendes? <risa> y una, un mueble que compré aquí en el anticuario de Lorca, un una mueble imperio, porque yo amo la belleza. Los muebles, los muebles son los artesanos. Es que nadie se da cuenta de los muebles. En Ikea son muy cómodos, muy, pero no. Ahí es donde hay una, un isabelino. Un, un, por ejemplo, en, aquí, aquí tenemos nuestra, nuestra popular, uh -huh. nuestra, sí, sí, como es nuestra artesanía. Que es, Distingue las la zonas de España incluso por, la, ah, por el tema de los muebles. No, y la, el mueble te marca la, las épocas también. Hombre, claro. por supuesto. Desde desde España, ¿no? Está el mueble francés, que es muy rococó, que tenemos mucha influencia del mueble francés porque nos vienen los borbones. Y, por ejemplo, yo he, he, he conseguido cuadro, muebles de mi águilas. Del principio, cuando llega aquí, toda la corte, se puede decir, de, de Florida Blanca. 
sí, las sí, primeras sí. casas de la casa, y hay unos muebles fantásticos, algunos, algunos que vienen completamente franceses. Es un artista total, si te das cuenta, Manuel, todo soy eso... Un guayer, sí, soy todo, un guayer, todo yo miro todo, yo estoy siempre... Sí, está, todo, todo. En su, todo en su cabeza es artístico. Y lo bueno es que no he tenido estudios. Porque tampoco tenía paciencia para estudiar. <risa> <risa> Me gusta más ver. Oye, ¿y esos zapatos que usan en el... En el, en el ah, son muy cómodos. Eso, eso, esos zapatos te los pones todos los días. Tienes que, son unos zapatos que, se, no, que lo, van con una cinta. No, una cinta aislante. Con zapatillas de, de cinta, deporte, pero con... con de una deporte cinta. no. Que son no. unos, unos cursos de esos. Son, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero, no son de deporte. Digo como mis zapatillas de deporte que las tienes como... Yo las digo porque ver, son tan cómodos. Mira, aquí, aquí se puede ver. Míralos, míralos. Sí, sí, sí. sí. Un cinta, una cinta aislante porque lo importante es los pies. Y cómodo. Eso es la maravilla. Es que todo eso hace su, su esencia en sí. Sí. ¿eh? Y la casa en sí. La casa... La piscina está llena de colores, la pequeña piscina que tiene ahí que da, que da una pequeña cocina. Uy, lo que he hecho, ya. Y el que salón. Vi, de que viniste la última vez, ¿Sí? he hecho una cosa preciosa para, 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 porque me gusta mucho escribir. Escribo con todas las faltas de ortografía porque las recojo todas y me las pongo. Y te las quedas para siempre. Sí, sí. No, pero yo escribo, escribo. Y a veces me descuido. Y, y sigo, mi cabeza sigue y la mano no llega. Bueno, pues a mí me tienes que escribir alguna cosa. Tengo muchas cosas escritas. Tengo... Pero para mí... Oye, para esa, esa poesía con la que empieza el, el documental es... Esas palabras con las que empieza el documental... Son, son cosas mías escritas. Ya, pero ¿cuándo las escribiste? Uy, eso ah, que, mira, ¿En qué época de tu vida? Porque... Yo tuve una época que escribí muchísimo, que fue en un momento... ¿Sabes? Cuando más escribes cuando tienes alguna tragedia personal. Eh, se me murió, por ejemplo, mi, mi, mi compañera. Uh -huh. Cuando se me murió mi compañero también. Uh -huh. Yo he tenido un señor que era... Yo era botón del Hotel Vaya Pala y su hermano tocaba en la orquesta, llamaba los caballos y eso. Y me miraba como campeón de España de patinaje artístico hasta que un día veo un dibujo mío y dice, oye, pero tú eres un gran dibujante. Le digo, sí, pero era botón. Y me dice, y consagró su vida a mi pintura. Se llama oh, Miguel Nebot, ¿me entiendes? Y claro, el día que desapareció, que murió Miguel Nebo, que murió en mis brazos. Son días muy tristes. Y entonces escribes, porque cuando escribes, siempre escribes lo que hay dentro de ti. Uh -huh. Lo sacas fuera. Por ejemplo, tengo un poema que yo escribí cuando compré un barrio, porque me dicen, no, tú compras una casa allá arriba, Colorado. Digo, ¿por qué no? Y nada más que viven los murcianos. Y compré todo el barrio. Yo había venido de América y tenía dinero. Y compré todo el barrio. Y hay una historia ahí tremenda. Y ahí escribí un poema que me gusta. Y dice, lo, lo escribo en mallorquín, pero lo voy a decir en castellano. Dilo pero castellano, pero, porque... lo, pero lo, lo bueno es el mallorquín, porque tiene una rima que va con las... Estas casas abandonadas, por esos moradores que se fueron buscando aventuras por ahí, han caído los techos y solo quedan piedras tiradas. Y han cogido el cobijo a las... A las a las rimañas, los pichos. No, las ratas no. no. Las ruinas nunca van a las ratas, nunca van a las ruinas. Los dragones o lagartijas, sí. las lagartijas, arañas. ¿Habéis visto un nido de arañas? Sí. Cuando se ponen todas juntas. Ahora, ahora es la época. Son miles de arañas. ¿sí? Ellos son, ellos hacen el amor todos juntos. Son, ¿cómo se llaman? Cuando Amelé, Amelé, en francés Amelé. Se ¿no? llama orgía. Una orgía, una orgía pero, de pero no solamente una orgía, es que es como un nido de... de, 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 de Manuel, de... te vamos a traer aquí como narrador, porque tienes siempre tanto que contar. Tanto porque que he vivido, contar. chica, porque soy muy, soy muy mayor. Sí. Bueno, yo quiero aprovechar, antes de que la gente querrá ver ya su sí. documental. Pedro, hemos hablado a lo largo de toda la noche que hay que resintonizar sí, con marca sí, sí, televisión, sí. que no quiero que nadie se quede con ganas de ver sí. nuestro carnaval y todo lo que tenemos preparado en los próximos días, que es mucho, que es muy sencillo, pero que es muy breve, que ya se nos ha cortado. Sí, bueno, plazo. en un par de días... Pero te das cuenta nuestra tierra cuántas cosas tiene. Nuestra, nuestra tierra. Sí, muchísimas. ¡Oh, qué rica! Está en todo. <risa> sobre los do, sobre hasta, todo. hasta en tragedia. <risa> ¿Tú sabes que Lorca coge la tragedia? Yo he conocido a la mujer, en bodas de sangre, yo conocí a la señora, era coja, y dijo, lo que ese señor de Granada escribió, todo es mentira. Lorca, Nada. De Federico. Lo, porque Federico lo coge de un recorte de periódico. Federico, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. Pero Federico era granadino, no era urquino. No, pero... Sí, sí, tiene ¿Debatimos? 
Por sí, favor. tiene algo de lo que tiene. Compañeros, por favor, resintonizamos. Sí, nada, para resintonizar es sencillísimo. Cuando no nos vean en sus casas, simplemente pues que le den a resintonizar, que eso es un minuto. Ya, el cambio de poderes infantil de Águilas. Sí, Déjame, voy a explicar sí. esto, Manuel. El cambio de, de poderes infantil de Águilas y el cambio de poderes de adultos de Águilas se verá solo y exclusivamente en HD, en directo en esta casa, el viernes por la noche y el sábado por la noche. Vale, y si no quieren llegar a casa con ganas de vernos y encontrarse con el apagón... Que pues que lo hagan ya, claro, claro que, empiecen hoy, que empiecen hoy, resintonicen y una cosa hecha. Yo lo hice hace semanas, tardé como dos minutos... Algo así como dos minutos. Nada pues más. todos los invitados que han pasado por esta noche les hemos preguntado en directo y ya han resintonizado, lo cual nos alivia mucho. Miguel, voy, Manuel, nos vemos. Nos vemos. Vamos a verlo ahora juntos. Ahora, lo vemos. Nos quedamos bueno, aquí. Vamos a ver un... Yo estoy viendo tus piernas, que son auténticos. <risa> Las piernas preciosas, ¿no? Sí, no. Tú me la has visto, ¿verdad? Sí, yo la he visto, porque yo estamos aquí delante, la he visto, claro. <risa> yo creo que las ha visto ya No, porque las piernas, mundo. ¿sabes qué es? Son las columnas del cuerpo. Son muy importantes las piernas. En águilas, las, las, las mujeres tienen unas piernas muy bonitas. Las ¿Sabes por qué? Porque en águilas es cuesta todo. Son cabezas. Ah, entonces, entonces, la, la forma eh, para exacto, arriba, para exacto, arriba, sí, sí. arriba para abajo. En águilas que casi todo... No, yo diría que todo es precioso. <risa> Hay cosas que no. Bueno, Hay porque, cosas que... pero vamos a decir que sí. Yo, bueno, a mí, de águilas nos gusta todo. Bueno,